Cut. Hallo Leute, willkommen zum zweiten Teil vom Sperrmüll Special Edition Video. Ich möchte nochmal hier meine ganze Ausrüstung zeigen. Mit diesem Handy, hier ein altes iPhone 11, schneide ich, nehme ich die Videos auf. Mit dem Mikrofon wird nachvertont und hier dem alten PC, wo schon die Tasten rausfallen, wird geschnitten. Aber jetzt geht's los. So Leute, wir sind unterwegs in der Neckarstadt Ost. Hier gibt es ca. 32.000 Einwohner. Und hier ist schon ein bisschen ein gefletterter Haufen, aber ich weiß auch nicht, mir haben die Teller gefallen. Wenn ich Geschirr brauchen würde, ich würde es immer. Ach, die Schuhe hier schon wieder. Die sehen aus wie neu von hier oben. Und auch der Allstar-Schuh eben. Der sah richtig neu aus. Also ich würde meine Sachen heutzutage tatsächlich von der Straße nehmen. Gerade Geschirr. Ich finde auch nicht e nicht, nichts eklig dran. Das kann man ja waschen. Und äh, ich hätte damit, wie gesagt, keine Probleme. Mal wieder eine Matratze. Matratzen liegen sehr häufig rum. Hier ein schöner Trolley und noch ein Trolley in bunten Farben. Also das war kein schlechter Haufen, muss ich sagen. Da waren richtig neuwertige Klamotten. Ähm, ich hatte aber leider nicht so viel Zeit. Ich war gerade auf der Heimreise. habe ich mich doch noch ein bisschen reingefuchst in den Haufen. Dann habe ich hier noch so eine schöne Kutsche gefunden. So, und auf dem Heimweg der nächste Haufen. Also wirklich, manchmal sehen Haufen nicht gut aus. Manchmal riechen die auch nicht so gut. Und dann, wenn man aber ein bisschen guckt, dann entdeckt man doch immer wieder... Ähm, Sachen drin, die noch in Ordnung sind. Ach, hier so ein schönes Kissen, ja, das ist dreckig, aber ich habe schon die Erfahrung gemacht, hier ein bisschen, ähm, ich weiß nicht, ob das echtes Lego Duplo war oder ob das nachgemachtes war. Ja, hier kommt jetzt noch ein schöner, noch ein schöner Rucksack, der sah auch tadellos aus. Manchmal muss man die Sachen einfach einmal waschen und dann sind die wieder top. Was ich in dem Haufen noch gefunden habe, hier so ein schöner Kaufladen. Also meine Kinder hatten auch sowas aus Holz. Also da könnte man richtig noch toll mitspielen. Weiter geht's an dem Haufen und hier unter den dreckigen Tellern. Ja, ich meine, die sind nur dreckig. Findet sich tatsächlich ordentliches Porzellan. Wenn jemand grün mag, hat er hier grüne Teller. Und hier unten gibt es sogar richtig einen handbemalten Teller. Ja, das war mal ein Wandteller oder ein Teller zum Hinhängen, aber kann man, finde ich. Oder könnte man wunderschön benutzen, um drauf zu essen. Also ein richtig hochwertiger Teller, Handarbeit. Und hier kommt noch mehr schönes Geschirr. Und hier das nächste Projekt, 800 Dübel. Man kann es nicht fassen. Ja, ich habe es aber nicht nachgezählt, ob noch alle da sind. Mein Rad geht auf die 25.000 Kilometer zu in fünf Jahren. Ich fahre mal wieder gerade zum Brunnen, um mir neues, leckeres Wasser zu holen. Das liegt hier im Wald ein Haufen. Das war ein Lauflernwagen. Und hier eine schöne kleine Hütte. Das erste, das erste Tiny House für die Kids. In einem guten Zustand. Mal wieder eine Matratze. Und... Richtig schöne Regale in Weiß. Also ihr kennt sie, es sind ja Designklassiker. Der Kühlschrank sieht ordentlich aus. Da kann man dann auch auf die Sachen schließen, dass das eigentlich alles äh, aus einem gepflegten Haushalt kommt. Ja. Jetzt erstmal ein bisschen Wasser auffüllen. Wenn ich hier immer Wasser auffülle, gehe ich hier zu der Buche. Und dann umarmen wir uns ein bisschen. Und äh, ich hoffe, dass mir die Buche ein bisschen Kraft gibt, weiter durchs Leben zu gehen. Und ich hoffe, dass es der Buche auch was bringt, wenn man sie ein bisschen streichelt. Ja, so. Jetzt fahre ich nach Hause. Und was liegt hier? Was glitzert hier? Ich glaube, ein bisschen bin ich auch wie so eine Elster. So, was macht man mit alten Fahrradschleusen? Ja, die schmeißt man in die Tonne. Man kann daraus aber auch 
richtig tolle Haushaltsgummis machen oder für was auch immer. Die sind richtig stabil, die werden auch nicht mürbe. Also der Eindruck der Qualität, wenn ihr mehr Länge braucht, größere Durchmesser, dann empfehle ich, äh, sage ich mal, einen dickeren Reifen, Schlauch, vielleicht Mountainbike oder sowas. Das bekommt ihr auch beim örtlichen Fahrradhändler und da kann man auch meistens, viele bieten das an, seine Fahrradschläuche abgeben, da werden die zu 100% recycelt. Und hier könnt ihr mal den Thermomix sehen, den wir neulich gefunden haben, der wirklich tadellos funktioniert hat. Ich bin jetzt auf der Schönau unterwegs, mal wieder. Und hier ist ein Haufen, der sieht auch gar nicht gut aus, aber wenn man sich, und da waren auch schon viele dran, der ist schon richtig zerstört, in die Breite getreten, aber wenn man da guckt, also man findet immer noch, finde ich, witzige Sachen hier. Da kommen die Mücken und die Schnagen nicht rein. So ein Schutzvorhang. Hier ist ein Handschuh. Wir finden gleich noch den zweiten an einer anderen Stelle. Ich finde auch die Blumentöpfe und die Sachen. Ich finde das eigentlich alles ganz nett. Schöne Terrakotta-Kugeln äh, zur Deko. Ich glaube, die steckt man auf irgendwelche Holzstecken oder so. Ich habe keine Ahnung, wenn ihr wisst, für was die sind. Da war der zweite Handschuh, dann könnt ihr das mal in die Kommentare schreiben. Diese Energiesparlampen habe ich immer die Erfahrung gemacht. Also die gehen zu 90%, zu 99% Lampen, die da rumliegen, die funktionieren noch. Hier noch mehr schönes Porzellan. So, wir gehen mal weiter in dem Haufen. Was können wir noch entdecken? Alles ganz genau anzusehen, dafür ist manchmal gar nicht die Zeit. Was ist das hier? Ein Tier klebt da noch dran, aber auch ein schönes Glasgefäß. Mal wieder ein Kuscheltier. Ja, das hat auch irgendwas. Das ist ein Batteriefach da hinten drin. Hat quasi mal Töne von sich gegeben oder gesprochen. Also ich bin wirklich immer, immer wieder aufs Neue geflasht, wo ich sage, ja, ich meine, wenn man einen ganz bestimmten Designgeschmack hat, wird man vielleicht nicht immer fündig auf der Straße, aber wenn man ein bisschen ab und zu gibt mit seinem Geschmack, ja, und ich mag das, ähm, hier mal ein kleines Weizenglas, auch total süß, eine Tülle von einer, von einer Gießkanne, also ich mag das äh, unheimlich gerne, wenn man einen individuellen Geschmack hat, äh, oder wenn man individuell eingerichtet ist, das ist aber nicht leicht, dass man da nicht in Kitsch verfällt oder dass es nicht so gut aussieht. Hier eine richtig schöne Blechkiste, also richtig toll. Original verpackte Knopfzellen. Hier sind noch mehr Batterien drin. Und Dekokram ist hier noch drin. Hier kann man Tischdecke mit festhalten. Und mal wieder ein Winkel, ich mag ja Winkel sehr gerne, ein nagelneuer Vidya-Bohrer, also ein Steinbohrer für Stein oder Beton, nagelneu, ein Messingschloss. Da ist ja immer wieder überrascht, was man so findet. Manchmal, wenn ich die Videos schneide, dann denke ich mir, mein Gott, was hast du denn da übersehen, hast du gar nicht mitgekriegt, hier Büroklammern, also ich wüsste fast gar nicht, was man noch was man noch kaufen sollte, was man nicht von der Straße nehmen kann. Und wenn man selbst, sage ich mal, auf der Straße nichts findet, wenn man so ein bisschen vernetzt ist. Also zu mir kam jetzt zum Beispiel auch jemand, der hätte gerne eine Weste. Er kann sich keine Weste leisten, er hat kein Geld für eine Weste. Und dann fragt man ein bisschen rum im Bekanntenkreis. Und dann habe ich zwei Westen gehabt und eine hat er dann genommen. Und genauso mache ich das auch, wenn ich irgendwas brauche, was ich nicht finde oder was ich nicht irgendwie in meinem Fundus habe. Dann fragt man rum in sozialen Gruppen und dann kriegt man das. Ja, zum Beispiel, wenn man im Juni, so wie ich meistens, noch einen Kalender braucht für 2024. Schöner Teppich hier. Mal wieder eine Pfanddose. Also es liegt so viel Pfand rum, da könnte man fast Millionär werden. So, wir hatten mal wieder das, das Glück, dass uns viele, viele Sachen ähm, quasi auch, manchmal werden uns die Sachen auch gegeben, weil die Leute wissen, dass wir Abnehmer haben, aber dass wir Connections haben, wo man das hintun kann, Kuscheltiere, das ist... Ja, wird immer gern genommen, manchmal von bestimmten Einrichtungen und so. Hallo Leute, ihr glaubt nicht, was wir wieder alles gefunden haben. 
Schaut mal, wir gehen jetzt mal kurz hier drüber. Und natürlich gibt es ja auch ein bisschen was Halbseitenes, was ich erzählt habe. Wir haben hier so ein schönes Messer gefunden. Man nennt es auch Einhandmesser. Das darf man nur zu Hause haben. Und hier sind die ganzen Sachen. So Leute, ihr habt es mal wieder geschafft, bis zum Ende durchgehalten. Ich finde hier noch einen kleinen Glücksbringer, einen Talisman. Hier liegt ein bisschen Geld rum. Ich finde immer Geld auf der Straße. Ich bin ja gerade auf dem Weg ins Fitnessstudio und auf euch wartet noch ein schönes Gedicht. Und diesmal ein Gedicht über Sperrmüll. Viel Spaß damit. Sperrmülltei. Alles flog weg. Es gab kein Halten mehr. Goldschmuck, Münzen, Küchenmaschinen, Zahnprothesen, Krücken, Tagebücher, Zeugnisse, Kinderfotos mit Oma. Das Leben ist wie ein langer Schlauch, wie der Magen von Moby Dick, wie ein Darm. Und am Ende wirst du ausgeschieden und landest in einer dieser bunten Hundekacktüten. Und weil die meisten es ahnten, dass am Ende alles für die Katz war, fingen sie nie mit echtem Leben an sondern füllten ihr leeres Lebensbuch mit allerhand Kritzeleien und unsinnigen, gekünstelten Reimen, vertrieben sich die Zeit mit Impulshandlungen wie ein Maschinengewehr bis zum Ende, wenn die letzte Hülse zu Boden fällt. Dann kam für sie das Wachkoma. Der nächste Haufen, sechs Spielzeug, eine alte Matratze vom Testsieger, Klamotten in Camouflage, ein Sparschäler, OVP, Pfandflaschen, ein zerfleischter Döner, ein Jugendstillhaus mit Klinkerfassade. Neulich räumten wir eine Millionärsvilla aus. Tische vom Schreiner, Stühle vom Schreiner, Schränke vom Schreiner. Alles sau teuer. Geschirr, Meisen, Kristallgläser, 1000 Euro pro Stück, 2 Kilometer Bücher, richtig geile Sachen. Kerouk, Camus, Fiesta. Malcolm, Laurie, Steinbeck, Bossmanns, Büchmann, Neber, Frankel, Mysterien von Hamsun, Raymond Carver. Der ganze Kram kostete die Millionäre so schätzungsweise eine Million. Sie war Professorin für Wirtschaft und schon früh verstorben. Er arbeitete als Spargelbauer und hatte seine letzte Impfung nicht vertragen. Drei Tage später war er tot. Wie der ganze Krempel jetzt und das Beste war, dass das ganze Inventar keine 20.000 mehr brachte. 50% landete direkt in der Müllverbrennung. Der nächste Haufen, vor und auf dem Grundstück eines alten Siedlungshauses. Oma war mal wieder gestorben, jetzt flog alles weg. Erinnerungsfotos mit Opa, Erinnerungsfotos mit den Enkeln. Alle lachen, ihre Krücken, der Duschhocker, ihre Lieblingstasse mit Fotomotiv, die Heizdecke, die verpinkelte Matratze, ihre Einkaufstasche, ein brauner BH. Jemand hatte den Notstand ausgerufen. Junge Menschen klebten sich an Gegenständen fest. Sie hatten eine Idee, zumindest dachten sie das. Und Platon wäre erstaunt, denn sie hatten es nicht verstanden. Die einen wie die anderen klebten an Trugbildern, hingen fest im gestreamten Leben. Dabei war es doch so einfach. Vor 2000 Jahren hätten sie es noch gewusst. Die Idee ist das Wichtigste. Das, was für immer bleibt. So ähnlich, wie wenn du pinkeln musst. Ganz arg. Es wird immer doller. Und das letzte Klo, das den Atomkrieg überlebt hat, ist besetzt, weil der letzte Überlebende nach dir drauf sitzt. Und du machst dir in die einzige Hose, die du noch hast.